Cześć wszystkim, z tej strony Blueberry Bloom i witam Was podczas mojej pierwszej transmisji ze stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia. Miasto to jest idealnym wyborem, jeżeli chodzi o weekendowy wypad z znajomymi lub rodziną. Podczas trwania tego odcinka chciałbym pokazać Wam kilka charakterystycznych miejsc z tej perełki na mapie Polski. Począwszy od rynku głównego, na którym rozpocząłem streama, aż po sam Ostrów Tumski. Będąc we Wrocławiu warto odwiedzić bar mleczny Miś, będący symbolem życia studenckiego nie tylko ze względu na atrakcyjne jak na studencką kieszeń ceny, ale także ze względu na znajdujący się nieopodal Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Plac Uniwersytecki z charakterystycznymi drzwiami wejściowymi do Uniwersytetu przy których studenci robią sobie pamiątkowe zdjęcia po obronie prac dyplomowych. Oto i wcześniej wspomniane drzwi. Pięknie, nieprawdaż? Na samym placu uniwersyteckim możemy zobaczyć również fontannę Szemierza, zaprojektowaną przez profesora Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych Hugo Ledera, ustawioną na tymże placu w 1904 roku. Z ciekawostek, Szemierz niejednokrotnie tracił swoją szpadę, w szczególności podczas trwających juwenaliów, czyli święta studentów. Podczas wizyty we Wrocławiu warto odwiedzić ponadto wieżę matematyczną Uniwersytetu Wrocławskiego, z której to rozpościa się znakomity widok na tę część Wrocławia. Warto mieć troszkę pieniędzy przy sobie, bowiem jeszcze kilka lat temu była możliwość płatności jedynie gotówką. Może do teraz to się zmieniło, ale jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony. Będąc we Wrocławiu nie jest sposób odmówić sobie spaceru nad Odrą i odwiedzenia Ostrowa Tumskiego, najstarszej, zabytkowej części miasta. Zanim to jednak nastąpi będziemy musieli przejść kładką na tak zwaną Wyspę Słodową. Jest to specyficzne miejsce na mapie Wrocławia, bowiem nie obowiązuje tutaj zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Dlatego też studenci wybierają to miejsce na punkt spotkań zwłaszcza podczas wiosennych weekendów. Będąc nieopodal Ostrowa Tumskiego, możemy spotkać wiele barek i małych stateczków, które mogą zabrać nas w podróż rzeką Odrą. Ciekawa opcja, zwłaszcza jeżeli jesteście większą grupą i chcecie poznać Wrocław od trochę innej strony. W oddali widać jednak także budynek hali targowej, specyficzne miejsce, taki zielony ryneczek wewnątrz budynku. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest Most Tumski, będący kiedyś symbolem osób zakochanych, a to ze względu na ulokowanie na nim kłódek. Teraz umieszczenie ich jest zakazane. W 2019 roku miasto zadecydowało o usunięciu tych metalowych symboli miłości, pozbywając się zarazem 12 ton obciążającego konstrukcję mostu żelastwa.
No to i sam most. Na Ostawie Tomskim możemy zobaczyć pomnik świętego Jana Nepomucena. Jednakże najbardziej okazałym budynkiem w tym rejonie jest katedra pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Wybudowana w stylu gotyckim, zniszczona w 1945 roku, a w następnych latach sukcesywnie odbudowywana. Teraz stanowi jeden z ważniejszych punktów turystycznych na mapie Wrocławia. W czasie naszej krótkiej wycieczki możecie zobaczyć również budynek Wyższego Seminarium Duchownego. Jak również kilka charakterystycznych budynków, ale o tym za chwilę. Ponadto możemy zobaczyć budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak i budynek Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Warto go odwiedzić, w szczególności w trakcie Nocy Muzeów, wydarzenia, które odbywa się w zazwyczaj w maju, jednakże warto zaopatrzyć się w bilety kilka miesięcy wcześniej. Oto budynek Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Przechodząc mostem pokoju skręcamy w prawo, by kontynuować naszą wyprawę bulwarem Xaverego Dunikowskiego. Zapomniałbym wspomnieć, że Wrocław jest znany jako miasto Krasnali. Nie jest to stwierdzenie przesadzone, bowiem w mieście możemy znaleźć ponad 600 różnorakich Krasnali, a ich liczba nieustannie wzrasta. Kilka lat temu, kiedy przeprowadziłem się do Wrocławiu, było ich niewiele ponad 300. Turyści mogą zaopatrzyć się w mapy Krasnali dostępne w sklepach z pamiątkami lub aplikację mobilną, co z pewnością uprzyjemni poszukiwania. Jak w każdym mieście, taki we Wrocławiu istnieją miejsca, do których podchodzi się z pewną dozą nostalgii. Nieopodal hali targowej znajdował się bar mleczny Jacek i Jagadka. Był to pierwszy bar mleczny, który poznałem w tym mieście. W jego miejscu obecnie znajduje się jakiś sklep. Nieopodal rynku głównego znajduje się Muzeum Sztuki Współczesnej, a mając trochę szczęścia na ulicy Wita Stworza możemy trafić na targ antyków, na którym można dostać dosłownie wszystko. Zresztą zobaczcie sami. Oto i jeden główny. Tutaj bije serce Wrocławia. Mnóstwo knajp, restauracji i ogromne ilości turystów. Często w tym miejscu można spotkać artystów licznych prezentujących swoje umiejętności wokalne, muzyczne, akrobatyczne itd. Zobaczcie zresztą tutaj. Na rynku warto zrobić sobie zdjęcie przy pomniku Aleksandra Fredy. Komediopisarza, poety, jednego z najwybitniejszych twórców w historii literatury polskiej. Najbardziej znanym budynkiem na terenie wrocławskiego rynku jest jednak Stary Ratusz. Jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce. Obecnie mieści on oddział Wrocławskiego Muzeum Miejskiego. Na obszarze rynku możemy znaleźć również wiele kasnali, o których wspomniałem wcześniej i właśnie to rynek powinien stanowić punkt startowy naszych krasnalowych łowów. Zmierzając do końca dzisiejszego odcinka chciałbym podziękować serdecznie za oglądanie. Jeżeli materiał się podobał nie zapomnij pozostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanał po więcej tego typu treści. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, jeżeli chodzi o miejsca w Polsce, a także zapraszam do zaobserwowania innych social mediów, takich jak Twitch, na którym prowadzę transmisje z moich wyjazdów, jak i Instagram, na którym publikuję zdjęcia z ciekawymi miejscami, które udało mi się odwiedzić. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!